哈喽，大家好，我是阿朝。今天用瘦肉给大家分享一道非常好吃的美食。这种做法，好多人都不会做。这样做出来的肉片滑嫩入味，吃起来非常的肉质鲜嫩。为什么饭店里面做的肉片这么嫩呢？其实它是有技巧的。今天我就把详细做法分享给大家。首先，我们要准备一块前腿肉，因为前腿肉吃起来比较嫩。而且炒出来的肉片比较甜，如果没有买到前腿肉，就买里脊肉。首先，我们来处理一下瘦肉，把瘦肉放到大碗里面，加入一碗清水，将它清洗一下，把瘦肉中的血沫给它清洗干净。好多人买回来的肉它是不清洗的，其实买回来的肉它是比较脏的，最好是用清水或者是用食用盐来清洗。清洗过后的瘦肉吃起来也比较放心。瘦肉清洗完之后，控水拿出来，放到案板上。因为我们买回来的前腿肉上面有筋络，我们一定要给它切掉，不然的话会影响口感。全部切掉之后，我们再把它切成小块，因为瘦肉有点大，那样切出来的片也会比较大。切成小块之后，我们再给它切成薄片。这里我们一定要给它切薄一点，不要切得太厚。如果切得太厚的话，吃起来就没有那个口感了。所以我们尽量给它切薄一点，把肉片切成我们手中这样的厚片就可以了，大概是 0.3 毫米左右。片切好之后，倒入碗中备用。接下来就是腌制肉片，加入一勺食用盐。一小勺胡椒粉，一小勺白糖，一勺生抽，再加入一点我们做好的葱姜水，然后下手给它抓拌一下，抓拌均匀。我们腌制肉片的时候是最主要的，如果肉片没有腌制好的话，吃起来的口感就很柴，也不滑嫩。所以我们腌制肉片的时候一定要按顺序来，这样腌制出来的肉片。比豆腐还要嫩。我们把肉片给它抓拌均匀，抓拌均匀之后，我们再准备一个鸡蛋清。加入了鸡蛋清，能让肉片更加的滑嫩。然后下手给它抓拌一下，抓拌均匀。好多人腌制肉片的时候，它是不放鸡蛋清的，难怪你做出来的肉片比较老，吃起来的肉片还塞牙。我们下手快速的给它抓拌均匀，抓拌有一点粘手的感觉就差不多了。接下来再准备一勺土豆淀粉，肉片里面加点土豆淀粉，能让肉片更加的鲜嫩，炒的时候也不容易出水。我们把淀粉抓拌到有一点粘手的感觉，这样能锁住肉片中的水分。肉片抓拌均匀之后，再加入一点食用油，加点食用油能锁住肉片中的水分，让肉片炒的时候更加的滑嫩，吃起来一点都不塞牙。然后腌制十分钟左右。接下来我们准备两根大蒜，我们把大蒜给它拍碎，然后用四十五度的斜刀把它切成小段，段我们也不要切得太小。切成我们手中这样的小段就可以了，然后把叶子也给它切成小段。大蒜切好之后，倒入碗中备用。接下来我们准备一些大蒜子，把大蒜子切成薄片，切成片就可以了，不要切碎。大蒜片切好之后，装入碗中备用。接下来再准备一块去了皮的生姜，我们把生姜也切成薄片，生姜的片可以切薄一点，不要切得太厚。生姜片切好之后，和蒜末放在一起。接下来准备几个辣椒，把辣椒切成薄一点的厚片。辣椒可以稍微的切厚一点，不要切得太薄
，辣椒切好之后和蒜末放在一起。接下来我们调个料汁，一勺生抽，一点点料酒去腥，一小勺食用盐，一勺白糖提鲜，少量的胡椒粉，小半勺鸡精，一勺蚝油提鲜。最后，我们把葱姜水也加进来，然后用勺子将它搅拌一下，搅拌均匀。提前调个料汁是为了节省炒菜的时间。搅拌均匀之后，先放一旁备用。接下来起锅，加入多一点的食用油，比平时多一倍就可以了。然后把腌好的瘦肉放入锅中翻炒。把瘦肉给它炒熟炒香，现在我们可以看得到，如果瘦肉不腌制的话，那样会容易出水，所以我们腌制过的瘦肉它就不容易出水了，而且炒出来也比较鲜嫩。朋友们，视频你都看到这里了，如果我的视频对你有帮助的话，就伸出您发财的小手给我点个赞呗，感谢大家的支持。肉片炒熟之后，装入碗中备用。接下来起锅，加入一点点食用油，油热之后，把姜蒜末、小米辣放入锅中翻炒，把它炒出蒜香味和辣味。全部炒香之后，再把肉片也加进来。我们开大火，快速的翻炒均匀。要把肉片炒熟炒香，所以这里要大概炒二十秒左右。也不要炒得太久，因为瘦肉本身就炒熟了，只要把它炒至入味就可以了。接下来再把调好的料汁也加进来，继续开大火，快速的将它翻炒均匀，让所有的调料渗透到肉片里面去。哇，现在就闻到香味了。全部炒至入味之后，把蒜苗也加进来，快速的将它翻炒均匀。把蒜苗炒至断生，就差不多可以出锅了。这样做出来的肉片真的是滑嫩入味，吃着特别的香。全部炒至均匀，将它装入盘中，就可以开吃了。就这么一道简单又好吃的肉片，就这样做好了。这样做出来，鲜香开胃又好吃。为什么饭店里面做的肉片不腥不柴？它都是按照我这个方法来做的，所以它炒出来的肉片特别的好吃。如果你也按照我这个方法做出来的肉片，肉质鲜嫩爽滑，炒出来比饭店里面做的还要好吃。如果大家也喜欢这个做法，可以收藏起来试一下。喜欢我的视频，记得点赞、关注、留言哦。我们下个视频再见吧。